আই ফার্স্ট ইয়ার কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো তোমরা অলরেডি একটা পরীক্ষা দিয়েছো এবং তোমরা জানো যে পরীক্ষার হলের পরিবেশটা কেমন হয় সো এবার যেহেতু করোনা স্ট্রাইকে নামরা সো এবার পরিবেশটা ভালো থাকারই কথা এবং সামনে যে তোমাদের ইংরেজি যে পরীক্ষাগুলো হবে এগুলোতেও ইনশাল্লাহ ভালোই থাকবে আর তোমাদের জন্য পরামর্শ একটা সেটা হচ্ছে যে তোমরা খুব বেশি টেনশন করিও না পরীক্ষা ইজি হবে অনেক সময় এমন হতে পারে যে অনেকে টেনশনের কারণে কিন্তু পরীক্ষা কঠিন হয়ে যেতে পারে টেনশন করার কিছু নাই সবসময় মাথায় রাখবা যে একশো মার্কের অ্যান্সার করে আসবো যেভাবেই হোক একশো মার্কের অ্যান্সার করে আসলে ওখান থেকে মার্কস পাবা কিন্তু যদি কখনো দশ মার্ক বিশ মার্ক ছাড়া পড়ে যায় তখন কিন্তু সেটা ফেলের কারণ হয়ে দাঁড়াবে তো এটা সবসময় মাথায় রেখো আর দুদিন ধরে তোমরা অনেকেই মেসেজ করছো আসলে আমিও একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে তোমাদের এই দেখে আমার আমি তারা করে চলে আসলাম আর কি সে আবার অফিসও করেছি এর ভেতরেই তো দিতে পারি নাই অনেকের প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারি নাই তো সেজন্য সরি আর আজকে বি পার্টটা যেটা নিয়ে তোমাদের এত টেনশান সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি বি পার্টে তোমাদের প্রবলেমটা কোথায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তারপরে আমি যতটুকু তোমাদের সাথে আগে কথা বলেছি তাতে আবার অনেকের যে কোশ্চেন সারাদিন আসছে সেটা হচ্ছে বি পার্টে কতটুকু লিখব কিভাবে লিখব এটা তো সেটা নিয়ে আমি এখন তোমাদের অ্যান্সার করার চেষ্টা করছি দেখো দেখো এখানে আমরা বি পার্টের সতেরো সালের যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা আমি ওপেন করেছি এবং সেখান থেকে এটা স্ক্রিনশট নিয়েছি তো এইখান থেকে আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব এখানে আমরা শুরুতেই যেভাবে বি পার্টটা পরীক্ষা দেব সেটা হলো শুরুতে এখানে কী কী কোশ্চেন আছে কোশ্চেনগুলো আমরা একটু দেখব অনেকেই বলবে যে আগে প্যাসে পড়ে গিয়ে তারপরে কোশ্চেন পড়া তো আমি আমি একটু উল্টা করে বলি সবসময় সেটা হচ্ছে আগে কোশ্চেনগুলো একবার দেখে নিবা এরপরে প্যাসেজ পড়বা তাহলে যেটা হবে যে অনেক প্রশ্নের অ্যান্সার তুমি এই প্রশ্নগুলো জানা থাকলে একবার একটু দেখে নিলে অনেক প্রশ্নের অ্যান্সার অনেক জায়গায় তুমি এমনিতে পেয়ে যাবা তখন সেখানে একটু দাগ দিয়ে দিলাম তাহলে কেউ পরের বার তুমি ওই প্রশ্নের অ্যান্সারটা খুঁজতে গিয়ে ওই জায়গাটা পেয়ে যাবা তো আমরা যেটা করি যে দেখো যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ইমিগ্রেন্ট অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা নিয়ে ইমিগ্রেন্ট মানে বিদেশি যারা রয়েছে প্রবাসে যারা থাকে তাদের প্রবলেমটা কি হয় সো এটা একটা প্রশ্ন তারপর হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন আমেরিকা রিগার্ডিং সাকসেস আমেরিকাতে সাকসেস নিয়ে কি ঘটে এবং কেন ঘটে এটা একটা বলছে তারপর হোয়াটস দ্য আউটকাম অব দ্য সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনের আউটকাম কি এটার রেজাল্টটা কি আউটকাম বলতে রেজাল্ট রেজাল্টটা কি হোয়াট ইস দ্য প্রবলেম অফ রাইটার আন্ট এখানে এই যে যে রাইটারের একজনের হয়তো বর্ণনা করা হবে কোনো একটা রাইটারের জীবন কাহিনী হয়তো থাকবে একটু তো সেই রাইটারের আন্ট কিছু একটা প্রবলেমে পড়েছিল সেই প্রবলেমগুলো কি এটা আর কি জিজ্ঞাসা করছে তারপর হোয়াই ইজ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন গেট কনফিউজ সেকেন্ড জেনারেশন কেন কনফিউজ তারপর হোয়াট ওয়াজ রাইটার কাজিনস এক্সপিরিয়েন্স রাইটারের কাজিনের এক্সপিরিয়েন্সটা কি হোয়াই হোয়াই শুড দ্য এমিগ্রান্ট টিচ দিয়ার চিলড্রেন দ্য প্যারেন্টস ল্যাঙ্গুয়েজ কেন এমিগ্রান্টদের তাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাদের পিতা মাতার ল্যাঙ্গুয়েজটাই যেমন ধরো তুমি আছো তুমি বাংলাদেশি বিদেশে গেলা তোমার অবশ্যই তোমার বাংলা বাংলা ভাষা তোমার সন্তানকে শেখাতে হবে তো এটা কেন এটা বলছে আমরা এখানে পড়বো আর কি হোয়াট ডু মোস্ট ইমিগ্রান্টস ট্রাই হাউ ডু ইউ নো আচ্ছা মোস্ট ইমিগ্রান্ট অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম প্রবাসী কোন জিনিসটা ট্রাই করে এবং সেটা তুমি কীভাবে জানো এই আর কি টোটাল যে সাতটা কোশ্চেন সাতটা আটটা আটটা কোশ্চেন এই আটটার ভেতরে তোমাদেরকে পাঁচটা অ্যান্সার দিতে হবে আটটার মধ্যে আটটাই দিতে হবে এমনটা না তো আমি এখান থেকে দুইটা তিনটা কোশ্চেনের অ্যান্সার একটু তোমাদেরকে করে দেখাবো যাতে করে তোমাদের কিভাবে করতে হবে এটা তোমরা বুঝতে পারো আমি শুরুতে প্যাসেজটা পড়ছি তোমরাও প্যাসেজটা পড়বা আমি আমি আমার মতো করে পড়ছি এবং আমি অবশ্যই এটুকু কেটে দেবো কারণ এটুকু সময় হচ্ছে আমি বাঁচানোর জন্য দেখো আমি আমি পড়েই দিই আর কি তোমরা একটু টেনে দেখো তাহলেই হবে বলো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ওয়ে টু কমিউনিকেট ইস আদার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশনের একটা মাধ্যম উই স্টেটেড টু লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়েন উই বর্ন আমরা এখানে স্টেটেড হবে না স্টার্টেড হবে আর কি আমরা ভাষা রপ্ত করতে শুরু করি বা শিখতে শুরু করি যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন থেকেই যাই হোক পিপুল আর ইউজ টু স্পিকিং দেয়ার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষজন বা জনগণ তারা সবসময় অভ্যস্ত থাকে ইউজ টু মানে অভ্যস্ত থাকা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেটিভ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
সুতরাং ইমিগ্রান্ট আর হ্যাভিং মেনি প্রবলেমস বিটুইন দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড জেনারেশন বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য সেম নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আরেকটা জিনিস আছে যে ইমিগ্রান্ট যারা হয় মানে মানুষ সাধারণত সবসময় নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলতে চায় বা কথা বলে কিন্তু যারা ইমিগ্রান্ট হয় প্রবাসে যায় হয়তো তুমি এখান থেকে আমেরিকায় গেলাম ব্যাপারটা এরকম যে এরকম ইমিগ্রান্ট যারা হয় তারা একটা প্রবলেমে পড়ে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন এবং সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে কারণ তারা তাদের তাদের সেম নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এক না যেমন ধরো তুমি এখান থেকে বড় হলা বড় হয়ে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা শিখে গেল কারণ এটা তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বাট তুমি যখন বিদেশে গেলা বিদেশে গিয়ে তোমার ছেলে পুলে হলো তারা তখন কোন ভাষাটা শিখবে তারা কি ওখানকার সারাউন্ডিংয়ের যে ভাষা ওখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা শিখবে নাকি তোমার হচ্ছে বাংলা ভাষা শিখবে আবার তুমি অনেকদিন ওখানে যাওয়ার ফলে তোমারও তো ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিছুটা মিক্স তো তোমার সন্তান কোন ভাষাটা শিখবে তো এইখানে একটা সমস্যা তৈরি হয় যে ফার্স্ট জেনারেশন তুমি এবং সেকেন্ড জেনারেশন তোমার ছেলে পেলে এই দুইটার মধ্যে একটা সমস্যা বেঁধে যায় অলসো তার সেকেন্ড জেনারেশন ইজ লুজিং দিয়ার আইডেন্টিটি এবং সেকেন্ড জেনারেশন কি হয় এর ফলে তাদের আইডেন্টিটি লস করে ফেলে তারা আসলে কি মানে তারা একটা মিশ্র ইয়ের মধ্যে পড়ে যায় স্পেশালি ইন আমেরিকা দেয়ার আর মেনি ইমিগ্রেন্টস দ্যাট কেম ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ টু সাকসেড ইন দ্য স্টেটস স্পেশালি আমেরিকাতে এই প্রবলেমটা হয় কেননা এখানে প্রচুর ইমিগ্রেন্ট আছে বিভিন্ন দেশ থেকে এবং সাকসেসের উদ্দেশ্যে এখানে বিকজ দে সাফার ইন লটস অফ এরিয়াস গেটিং এ জব অ্যান্ড ট্রাইং টু স্পিক ইংলিশ দে দে ওয়ান্ট আচ্ছা দে ওয়ান্ট দেয়ার চিলড্রেন টু স্পিক ইংলিশ নট অনলি অ্যাট স্কুল বাট অলসো অ্যাট হোম ইন অর্ডার টু বি মোর সাকসেসফুল আচ্ছা তারা তো শুরুতে যে সমস্যা পড়ে তারা হচ্ছে জব পেতে সমস্যা হয় তারা চেষ্টা করে ইংলিশে কথা বলতে তাদের বাচ্চা কাচ্চারাও যাতে ইংলিশে কথা বলে সেটাও তারা চায় এবং শুধু তাদের এই প্রবলেম এই জন্য না মানে তারা যাতে স্কুলেও ইংলিশে কথা বলে এটা এটা তারা চায় বা বাড়িতে এসেও যাতে কথা বলে এটাও তা চায় কারণ ইংরেজি জানলেই তারা ভবিষ্যতে আর ভালো চাকরি বাকরি পাবে সাকসেসফুল হবে এই জন্য বিকজ অব দ্য সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনের কারণে দেয়ার চিলড্রেন আর লুজিং দেয়ার এথনিক আইডেন্টিটি এবং এর ফলে তাদের বাচ্চা কাচ্চা কী হয় তাদের যে জাতিগত যে আইডেন্টিটি রয়েছে সেই এথনিক আইডেন্টিটিটা হারিয়ে ফেলে এবং ইভেন মোর দে আর ইগনোরিং দেয়ার প্যারেন্টস হুজ ইংলিশ ইজ নট ভেরি গুড এবং এর ফলে যেটা হয় যে তাদের তারা যেহেতু তাদের বাবা মা এখান থেকে মাতৃভাষা তাদের একরকম এবং ওখানে গিয়ে তাদের নতুনভাবে ইংরেজি শিখেছে তো তাদের তো ইংলিশটা অত ভালো না বাট ওইখানে ছোট বাচ্চা যারা হচ্ছে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা তো ভালো এই জন্য তারা কি করে তাদের বাবা মাকে ইগনোর করে একটা সময় তাদের বাবা মার ইংলিশ শুনলে তারা হাসি পায় তারা শরম পায় বিভিন্ন জায়গায় তাদের বন্ধুদের সাথে নিয়ে যেতে তার সমস্যা হয় এই কথাটা বলছে ফর এক্সাম্পল এখন উদাহরণ স্বরূপ বলছে যে মাই আন্ট অর্থাৎ এই যে রাইটিংটা এই যে প্যাসেজটা এই প্যাসেজটার হচ্ছে যে রাইটার তার আন্টের বর্ণনা করছে যে আমার হচ্ছে চাচি খালা বা মামি বা ফুফু হু হ্যাজ বিন লিভিং ইন শিকাগো ফর ফিফটিন ইয়ার্স যে কিনা পনেরো বছর ধরে শিকাগোতে বসবাস করছে তার থ্রি চিলড্রেন তার তিনটা বাচ্চা আছে অ্যান্ড দে ওয়ার অল বর্ন ইন দ্য স্টেট এবং তারা সবাই ওই স্টেটেই বর্ণ করেছে মানে জন্মগ্রহণ করেছে দ্য এইটিন ইয়ার্স ওল্ড ডটার স্পিকস ইংলিশ অ্যাজ এ নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ওইখানে আঠারো বছর বয়সে একটা তাদের ডটার অর্থাৎ ওই আন্টের ডটার সে ইংলিশটাকে নেটিভ ইংলিশ হিসাবে সে ইউজ করে সি স্পিকস কোরিয়ান ভেরি ওয়েল টু এবং সে কোরিয়ানও ভালো জানে শি হ্যাজ নো শি হ্যাজ নো প্রবলেম টকিং উইথ হার প্যারেন্টস তার বাবা মার সাথে কথা বলতে তার কোনো প্রবলেম হয় না বাট শি স্টিল ডাজেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কোরিয়ান জোকস কিন্তু তারপরেও তার বাবা মা মানে তারা বুঝ বুঝতে পারে না কোরিয়ান যে জোকগুলি সেগুলো বুঝতে পারে না মানে এই যে প্যারেন্টস তারা কোরিয়ান এবং কোরিয়া থেকে তারা ইউএস থেকে গেছে এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চা কি করতেছে তারা কোরিয়ার ভাষার চাইতে ইংলিশটা ভালো জানে এবং কোরিয়ার ভাষা কথা বলতে পারে বাট ওরম জোক বা অন্যান্য একটু জটিল টাইপের ইডিয়াম ফ্রেজ এই জাতীয় জিনিসগুলো তারা জানে না অ্যান্ড দেয়ার আর সামথিং মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ফলে অনেক সময় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় দ্য সেকেন্ড ডটার ইজ ফোর্টিন ইয়ার্স ওল্ড এবং তাদের আরেকটা মেয়ে আছে তার বয়স হচ্ছে চোদ্দ বছর অ্যান্ড শি ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু স্পিক কোরিয়ান এবং সে কোরিয়ান বলতেই চায় না বড়টা তাও একটু বলে বা ছোটটা বলতেই চায় না মাই আন্ট ওফেন গেটস আপসেট উইথ হার বিকজ শি ইজ ভেরি আমেরিকানাইজড অ্যান্ড দে ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড ইস আদার তার আন্ট খুবই আপসেট যে তার যে ছোট
এবং দে ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইস আদার এবং তারা একজন আরেকজনকে বুঝতে চায় না মানে পিতা মাতা এবং সন্তানরা এরা বুঝতে চায় না একজন আরেকজনকে আই থিঙ্ক মোস্ট ইমিগ্রেন্টস আর ট্রাইং টু প্রিজার্ভ দিয়ার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দিয়ার নিউ কান্ট্রি বাট দিস ডাজন্ট হেল্প ভেরি মাচ ইন গেটিং এ গুড জব আচ্ছা প্রত্যেকটা মানে এখানে রাইটার বলছে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা প্রবাসী যারা বিদেশে যায় তারা তাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা ধরে রাখতে চায় কিন্তু তারা সেটা ধরে রাখতে পারে না কারণ হচ্ছে যে চাকরি বাকরি অন্যান্য সব জায়গায় তো ইংলিশ তো তখন আর তাদের এটা খুব কঠিন হয়ে যায় মাই আন ডিড টিস কোরিয়ান টু হার চিলড্রেন ইন অর্ডার টু হেল্প দেম সাকসেস ইন দ্য ইউএস তার আন্ট যেটা তার যে ফুকু সে তার বাচ্চা কাচ্চাকে আসলে ওই কোরিয়ান ভাষা শেখায়নি তাদেরকে ইংলিশ শিখতেই শিখতে বলেছে কারণ ইউএসএ তো তো ইংলিশ শিখলে গান মানে ইংলিশ শিখলে তবেই তো ওখানে সাকসেস পাবে সে ডিড সো সে এটা করলো হপফুলি টু হেল্প দেম এস্টাবলিশ ইন কোরিয়ান আইডেন্টিটি এবং সে এটা করলো এবং আচ্ছা সি ডিড সো হোপফুলি টু হেল্প দেম এস্টাবলিশ এ কোরিয়ান আইডেন্টিটি এবং সে এটা করতে গেলেও করলো এবং করে সে আবার আরেকটা জিনিস করতে চাইলো যে তাদের কোরিয়ান আইডেন্টিটিটাও বজায় রাখতে চাইলো দো দ্য সেকেন্ড জেনারেশন ইজ বর্ন ইন দ্য নিউ কান্ট্রি যদিও সেকেন্ড জেনারেশন নতুন দেশে জন্মগ্রহণ করেছে দে ওফেন গেট কনফিউজ অ্যাবাউট দেয়ার আইডেন্টিটি বিকজ দে লুক ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স এবং এই সেকেন্ড জেনারেশন খুব কনফিউজ থাকে তাদের আইডেন্টিটি নিয়ে তারা ইনফিরিয়র থাকে কারণ তাদেরকে দেখতে একটু অন্যরকম তারা আমেরিকানদের মতো নয় অ্যান্ড অলসো ইফ দে ভিজিট দেয়ার প্যারেন্টস কান্ট্রি এবং পরবর্তী যখন তারা অনেক সময় তাদের প্যারেন্টস কান্ট্রিতে ভিজিট করে সে সময় দে উইল প্রবাবলি ফিল ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ফ্রম আদার পিপুল দেয়ার টু এবং তারা তখন কি হয় যে তাদের নিজেদের বাবা মার দেশে এসে আসলে অন্যান্য লোকজনের সাথে মিশতে পারে না সেখানেও প্রবলেম হয় মাই কাজিনস টোল্ড মি দ্যাট হোয়েন দে ভিজিটেড কোরিয়া এ ফিউ ইয়ার্স এগো এবার রাইটারের যে কাজিন সে বলছে যে যখন তারা কয়েক বছর আগে কোরিয়া ভিজিট করলো দে ফেল ডিফারেন্ট ফ্রম আদার কোরিয়ান তারা অন্যান্য কোরিয়ানদের থেকে আলাদা ফিল করতে থাকলো দে কুড ইভেন ফেল ইন ইট জাস্ট স্ট্রলিং অ্যারাউন্ড দ্য স্ট্রিট বিকজ দে ওয়ার ডিফারেন্ট ক্লোজ অ্যান্ড ওয়াকিং ডিফারেন্ট ওয়াক টু ডিফারেন্ট বলছে তারা এই প্রবলেমটা ফিল করলো ঠিক যখন তারা তাদের ট্রলি নিয়ে রাস্তায় নামছিল বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সেই সময়টাতেই কারণ তারা ডিফারেন্ট ক্লোথ পরেছিল ডিফারেন্ট মানে জামা কাপড় এবং কি তাদের যে হাঁটা চলা সেগুলোও একটু ডিফারেন্ট ছিল সেই জন্য এটা এখানেই তারা প্রবলেম ফিল করলো এবার একটা কনক্লুশন যে উই মাস্ট রিয়েলাইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল ফর মেনি রিজনস বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্ন কারণে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রেন্ট শুড মেক অ্যান এফোর্ট নট টু বি এগনোর্ড বাই দেয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড টু মেক দেয়ার চিলড্রেন আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার হেরিটেজ বাই টিচিং দেম দ্য প্যারেন্টস ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইমিগ্রেন্টসদের উচিত তাদের যে বাচ্চা কাচ্চা তাদের ব্যাপারে ইগনোর না করা বা তাদের বাচ্চা কাচ্চা যাতে তাদেরকে ইগনোর না করে সেই ব্যবস্থা করা এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চাকে তাদের যে হেরিটেজ মানে ঐতিহ্য সেই জিনিসগুলো আসলে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের প্যারেন্টস ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সেগুলো শিক্ষা দেওয়া দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট অনলি ফর দ্য হারমোনি অফ দ্য ফ্যামিলি এটা শুধুমাত্র হচ্ছে নিজেদের ফ্যামিলির যে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেই যে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয় বাট অলসো ইন হেল্পিং দ্য সেকেন্ড জেনারেশন স্টাবলিশ দেয়ার আইডেন্টিটি এবং সেকেন্ড জেনারেশনকেও হেল্প করা যে তারা যাতে তাদের আইডেন্টিটিটাকে এস্টাবলিশ করতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এবার এক নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা দেবো আচ্ছা তোমাদের পরীক্ষার হলে যেটা হবে তোমরা তো সাধারণত এটা কাইন্ড অফ মূর্খতা আমি সবসময় বলি যে আমাদের টিচার লেভেলের লোকদের একটু মূর্খতাও আছে কারণ এত বড় একটা প্যাসেজ তোমাদের পড়ে বুঝতে অনেকটা সময় চলে যায় কিন্তু এটা তারপরেও তারা দিয়ে রাখে এরকম বড় প্যাসেজ তো টিচারদের ওই যে আমি যেটা বলি যে টিচাররা টিচার সুলভ একটা ভাব নিয়ে থাকে আমরা তো টিচার এটা কেন পারবে না স্টুডেন্টরা সো এর ভেতরে লজিকও আছে যে এত বড় প্যাসেজ না দিলে তুমি তো এতগুলো অ্যান্সার করতে পারবো না সো আমি দুইভাবেই বলছি কিন্তু তারপরেও আরেকটু ছোট প্যাসেজ হলে বেশি ভালো হয় যাই হোক এখানে তোকে এই প্রবলেমটা আমরা এবার এই প্রশ্নটার অ্যান্সার করবো এবং তোমরা এইসব প্যাসেজগুলো একবারে না বুঝলে দুইবার পড়বে বিশ্বাস করো দুইবার পড়ার পরে তোমার পড়তে মনে হবে যেন সময় নষ্ট হচ্ছে কিন্তু এটা না দুইবার পড়ার পরে তুমি এই প্রশ্নগুলো যত দ্রুত অ্যান্সার করবে তত ওই সময়টা কাভার হয়ে যাবে দেখো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ এমিগ্রেন্টস অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মানে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে এমিগ্রেন্টের
দেখো আমি সব সময় জন্য বলি যে এক মার্কের অ্যানসার তো এক দুই লাইনে কমপ্লিট করতে পারবো চার মার্কের ক্ষেত্রে কি করবো তো চার মার্কের ক্ষেত্রে একটা পরামর্শ তোমাদের সেটা হচ্ছে যে যদি এটা লিটারেচারের কোয়েশ্চেন হয় তখন সেটা হচ্ছে এক দেড় পাতা লিখতে হবে দেড় পাতা বা দুই পাতার কাছাকাছি যাইতে হবে বাট যখন তোমার রিডিং স্কিল রাইটিং স্কিল এগুলোতে আসবে তখন সেটা এক ম্যাক্সিমাম এক পাতা হলে অনেক এর চেয়ে বেশি বা হাফ পাতা থেকে একটু বেশি বা এক পাতা এটা হলে এনাফ মানে এখানে আরেকটা জিনিস ডিপেন্ড করে কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার বড় হবে কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার ছোট হবে সো যেটা ছোট হবে একেবারে ছোট সেটাকে তো তুমি টেনে বড় করতে পারবো না আর যেগুলো বড় হবে সেগুলো যতটা বড় কট লিখা যায় তখন টাইমের মধ্যে চেষ্টা করবা যায় ওই টাইমের ভেতরে যত বেশি লিখা যায় তো এটা মাথায় রাখতে হবে আমরা এবার এটা নিয়ে আর কি চিন্তা করি এটা নিয়ে দেখো আমি তোমাদেরকে লিখে দেখাই चले आसते तुम्हारे क्षेत्र निश्चय आसबेना तब चेष्टा करवा जो बेसि प्रब्लेम लिखा जाए जेमन जो एखे पॉइंट आउट करते चाहिए आईडेंटिटी क्राइस क्राइस जब प्रब्लेम तम्यूनिकेशन कम्युनिकेशन प्रब्लेम तरह मैचिंग मान पर निजे देश मिशते पर मैचिंग प्रब्लेम तनफ्यूशन कन्फ्यूज हो जाए कन्फ्यूशन है तरह हे फैमिल हारमोनि नष्ट है हार्मुल रिलेशनशीप अच्छा फैमिलियल रिलेशनशीप हार्मुल फर फैमिली दी फैमिलियल सकसेसल <coughs> जब इंगलिस चिल्ड्रेन लुज इन देर आईडेंटी मैचिंग एंड प्रॉब्लम आते हैं अच्छा एबार हम लेटर नहीं लिख बो हम लेटर भाभी लिख बो अम्म ये प्रश्न टाइ शुरू कर ची जे व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेंट्स अबाउट लैंग्वेज अच्छा लैंग्वेज इज फंडामेंटल component of communication wherever you go you need a language language for various by camera for various purposes in your uh, country you can use your native but you are an immigrant you cannot use acha you cannot use use your mother tongue 
brother T O U N J U E brother you have to learn learn that particular language of that particular language of that country and এই যে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম এই ইন্ট্রোডাকশনটা তো তোমাদেরকে আসতে হবে আর কি কান্ট্রি अदरवाइज 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 ইউ हैव टू फेस এখানে আমি এখানে আমি এখানে ইউ দিয়ে লিখতেছি তোমরা এখানে উই দিয়ে লিখবা উই আমরা এখানে ইউ এর জায়গা উই উই লিখতে পারি সমস্যা নাই বা ইউ লিখতে পারো সমস্যা নাই otherwise you have to face ekhane amra arekta jinish bolbo you have to face many many problems many problems ekhane face ta bad diye diyechi you have to face many problems acha many problems acha an immigrant <coughs> what an immigrant what about what the immigrant has face a uh, problem problem about language or uh, the identity crisis identity crisis the second generation second generation of the immigrant immigrant parents the parents uh, face uh, crisis about about what they should <coughs> possess should follow the follow their fathers their parents parents language or the second second language they face problem in getting good job <coughs> commune negating in school school and job sector job sector <coughs> they even cannot uh, communicate communicate properly in their family in their family especially with their parents due to due to due to their no uh, rough rough pronunciation pronunciation or style speaking style speaking style er pore tumra hoto dila hocche aro ki ki ache शुरूते ही क्योंकि प्रब्लेम एक लिस्ट कर फेले अच्छा ये क्योंकि लिखे फिलल तर मैचिंग प्रब्लेम दे कैन नट मैच उ 
with the people of their parents uh, country when they visit they feel awkward awkward <coughs> and inferior in both the country their uh, their parents country <coughs> and now where they live bus এখন এই যে আমি যতটুকু লিখলাম এখানে প্রায় আমি লিখেছি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড এই একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখতে গেলে তোমাদের দের পাতা হয়ে যাবে এখন তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে তোমরা কিভাবে লিখবা এই যে এই যে এই জায়গাটাতে আমি কিন্তু এইটুকুতে এইটুকুতে কিন্তু ইন্ট্রোডাকশানই লিখলাম এইটুকুর অংশটুকু আমি ইন্ট্রোডাকশান লিখেছি তারপরে এইখানে আমি মেইন কথাটা লিখেছি এখন প্রতিটা প্রশ্নে যখন তোমরা এইভাবে লিখবে তখন তোমার সেটা হচ্ছে মিনিমাম দের পাতা হয়ে যাবে আর এইটুকু এই দেড়শো ওয়ার্ড তোমার তিন মিনিটে চার মিনিটে সরি তিন চার মিনিট বলছি কেন এই দেড়শো ওয়ার্ড তুমি দশ মিনিটে লিখতেই পারো দশ মিনিট বারো মিনিট বারো মিনিট তো তুমি পাবে কারণ প্রতি মার্কসে তুমি এক মিনিট করে টাইম পাবা আমি এর আগেও তোমাদেরকে বলেছি যে তোমাদের মেবি আশি মার্কের মতো মধ্যে পরীক্ষা এবং তোমরা চার ঘন্টা পাচ্ছ তো চার ঘন্টায় হয় হচ্ছে চার চক চব্বিশ অর্থাৎ দুইশো চল্লিশ মিনিট এবং আশি দিয়ে যদি সেটা আমরা ইয়ে করি তাহলে তিন আশিতে দুইশো চল্লিশ তারপরে প্রতিটা মার্কস প্রতি তোমরা তিন মিনিট করে পাবা কারণ ব্রড কোশ্চিনে থাকে দশ মার্ক তার মানে তোমরা তিরিশ মিনিট করে পাবা শর্ট কোশ্চিনে থাকে চার মার্ক ব্রিফ কোশ্চিনে থাকে চার মার্ক তার মানে তিন চারা বারো মিনিট পাবা শর্ট ব্রিফ কোশ্চিন যেটা সেখানে থাকে এক মার্ক তার মানে তোমরা ওখানে তিন মিনিট পাবা এখন এই যে তিন মিনিট বা চার মিনিট এরকম অনেক জায়গায় আছে অনেক ব্রিফ কোশ্চিনে তোমার এক মিনিটেই হয়ে যাবে বাকি দুই মিনিট তোমার অন্য কাজে লাগাবা আবার ব্রড কোশ্চেন সবসময় মাথায় রাখবার সাতাশ আঠাশ মিনিট আমি শেষ করব যাতে দশ মিনিট থাকে লাস্টে গিয়ে আমি ওটা রিভিশন দিতে পারি আর এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে এইভাবে লিখতে হবে তখন এই প্রশ্ন দশ মিনিটে তুমি তো এই প্রশ্ন যদি না লিখতে পারো তাহলে তো হলো না এই এই প্রশ্নটা দশ মিনিট লিখতে পারতে হবে এখন এই যে আমি যেই আলোচনাটা এখানে করলাম আমি এখন রাফলি তোমাদের সাথে এইভাবে আলোচনা করলাম বা এইভাবে লিখলাম আর এটা যদি পরীক্ষার খাতায় লিখতাম হয়তো আরেকটু ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্যরকম হতো বা তোমাদের লেভেল থেকে যদি লিখতাম তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদের মতো হতো তোমরাও যখন লিখবা তোমাদের ক্ষেত্রেও ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু অন্যরকম হবে বা আরও ইজি বা আরও ইয়েতে লিখতে পারবা তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই প্রশ্নটা পড়া পড়ার সাথে সাথে এরকম কিছু পয়েন্ট তোমার মাথায় চলে আসতে হবে যাতে করে তুমি ওই এই জন্য তোমাকে প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়া থাকতে হবে আচ্ছা আমরা এবার এটা অ্যান্সার করলাম এবার আমরা আরেকটা প্রশ্নের অ্যান্সার করি What happened in America regarding success and why? What happened? মানে regarding success এর ক্ষেত্রে আমেরিকায় কি ঘটে আমেরিকায় প্রধান যে প্রবলেমটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে ভাষাগত প্রবলেম এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সাকসেসের ক্ষেত্রে আমরা আমরা একটা লিস্ট করি হোয়াট হ্যাপেন ইন আমেরিকা আমেরিকা রিগার্ডিং स्कूले जो जावा तक भाषागत एक प्रब्लेम नम्बर जब जब तीन नम्बर हम इनफिरियर भाबा इनफिरियर भावले तुम जेखने थको ना क्या तुम्हारे भेतरे एक मैं हीनमन्यता क्ष कर तुम अदर मत ना देखते अदर मत इंगलिश बोलते पर तो यही सब किस तुम्हारे भेतर एक इनफिरियर क्ज कर तुम सकसेस पे तुम समस्या हो जाए हाइर कोश्चन का क्यों अच्छा सकसेस हिसाब से फैमिली लाइफ सम्पर्कित सो फैमिलियल प्रब्लेम ঘুরে ফিরে কিন্তু যে ওপরের যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আসবে ফ্যামিলিয়াল প্রবলেম তারপরে কমিউনিকেশান আমি আমি আবার বলি 
कम्युनिकेशन प्रब्लेम आईडेंटिटी घूरिए लिखब कि लिखब से देखा रिगार्डिंग प्रब्लेम ग problems uh, due to athoba for not knowing knowing the particular particular language of that that particular country English language properly, properly, properly ना जाना कारण ये problem टा है। कारण होते हैं since since everywhere in America everywhere in America America they use their native अच्छा प्रब्लेम <coughs> problems in america america for not knowing good english good english the some of them or for example for example their children <coughs> faces face problem problem when they go to school school and try to communicate that with teachers teachers and uh, friends जब 
অর্থাৎ জব সিকার জব সিকার চাকরি প্রত্যাশীরা দ্য জব সিকার জব সেক্টর that is want want and job seeker ra ki kore tara fail kore job ei understand korte job sector ki gulo ki chai seta arekta jinish she fail to tara abar ki kore make them to make them understand understand about dear about ei ei dear bolte hocche tomar about their abilities abilities or joggyota gulo ar ki tader ki hoy job sector e tara nije tarao nijerao bujhe na job sector gulo ki chay seta bujhe na ar ekta jinish tader nijeder joggyota gulo tara job sector gulo ke bojhate pare na তো এইটা এই দুইটার জিনিসে প্রবলেম হয় আচ্ছা অ্যাজ এ ইন দ্য লং রান ইন দ্য লং রান আর অ্যাজ এ রেজাল্ট একই জিনিস লং রান দে হচ্ছে দে লুজ আচ্ছা আমরা এখানে এখানে লিখি দে ক্যান নট অ্যাচিভ ডিজায়ার school because because of their variety diversity boli diversity bolte yeah hocche tomar bochitrota diverse because of their diversity in speaking speaking language language and um, speaking language er khetre ebong appearance তাদের চেহারায় চেহারা এবং ভাষার ভেতরে যে বৈচিত্রতা এটার কারণে তারা অনেক সময় ইনফিরিয়র ফিল করে তারপরে সেকেন্ড জেনারেশন ক্যান নট ম্যাচ ম্যাচ আপ উইথ কেয়ার parents parents uh, due to due to their due to their uh, e, ugly ugly uh, speaking style ugly bolte kuchit bar ekhane kuchit bolte oi kuchit na mane baje ar ki baje speaking স্টাইল বা মেথড আমরা দিতে পারি স্টাইল এইটা আমরা দিতে পারি তাহলে এটা আমরা ফ্যামিলির সাথে প্রবলেম হলো তারপরে কি হয় যে কমিউনিকেশন তো এটাও গেল এবার আমরা দেবো আইডেন্টিফাই আচ্ছা তারপর আমরা বলতে পারি যে ইন শর্ট মানে সংক্ষেপে যদি বলি সেকেন্ড জেনারেশন জেনারেশন ফেস অ্যান্ড আইডেন্টিটি 
identity crisis বা এখানে যে টার্মটা ইউজ করছে এই প্যাসেজে কি টার্ম ইউজ করছে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস না কি ক্রাইসিস এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে এই যে কোরিয়ান আইডেন্টিটি বা এখানে ডিফারেন্স সাফার লর্ডস অফ এরিয়াস জব টাইম ইংলিশ স্পিক तो तुम लोग कुछ कुछ बाव ये टाइम टा जेट आर की यू बोला होता है टॉकिंग अंडरस्टैंड दर मिस अंडरस्टैंडिंग हो ये खाने इधर वर्ड गुलो तुम लोग इखान थे नहीं बा रिपेटिंग जॉब इधर के थे दादन मन हेल्प करेना था दर इधर जो फैमिलियल जो लैंग्वेज शेटा इधर देर आईडेंटिटी कंफ्यूज्ड अबाउट देर आईडें so the face acha second there is a feel atho ba get get confused second there is a get confused about their identity identity acha all all this a problem happened <coughs> in America that are the reason reasons of <coughs> reasons uh, that are the obstacles so of getting success there लिखते जाते दस मिनट लिखे फिलते तुम्हारा बस लिखे फिलते तो बार एक तरह जिन्हें से तुम लोगों ने शुमाई ये वर्ड मीनिंग वर्ड गुलो को नहीं वर्ड यूज़ करो बाय इतना तो कैसे से करो बाय शेख तो तुम अगर आप पैसे दे जाते होंगे अम्म हमें तो अनेक जिन्हें वर्ड अमर मतों को यूज़ कर ला मानेक सेंडेंस आते हैं कोठीन को यूज़ कर ला � सो एन तुम आशा कर बुझते पे कत लिखते कि एक प्रश्न के बड़ करते अनेक समय छोट ही तो सो छोट होते क्योंकि एत छोट होना तीन मार्क चार मार्क प्रश्न तुम दू तीन लाइन अन्सार हो गो बेपार एरक ना ए रखम कर टे बड़ करते आ देखो एक ही प्रब्लेम एखे बार एक ही प्रब्लेम एखे बल्लम ये प्रब्लेम दिए बल तरा प्रब्लेमगू फेस कर प्रब्लेमगू दिए बल्लम प्रब्लेमगुलर कारण ता हे अमेरिका सम्भवना बोले दर्शन संभव ना कार्य जो ना मैं ये कर लूँ मार तुम लोग अमित तुम्हारे लिए तो आहो बन कर ची जरा तुम लोग वीडियो टा पाच हो तुम लोग तारा तरी को ले तुम लोग ग्रुप में उन नंदन देते शेयर को ले दिया जाते हो शोभा ये टा पूरे फिल्टर बारे जाते हो कल के एग्जाम सो जाते दूध तो हो यार शोभा इधर देखे फिल्